fanns mycket Örjan Kiel som kan plocka i honom nu Och så får vi se om det blir rulligt in i svängen också På nummer två diskolant Hur många ben in i första svängen Då kommer galoppen Då kommer galoppen för nummer två diskolant Det fanns ingenting för Kielström att göra Det blev väldigt många ben och rullit in i svängen Och två diskolant har galopperat Och tas ur fältet Fyra, Dino Baggio är ledaren istället ur första svängen High Speed Dynamite följer det bakom Nu kommer upp för att passera 500 meter Halvarvet där, kilometer tiden 1.13.5 Vi har där framme allt jämt nummer fyra Dino Baggio som tar emot nummer ett High Speed Dynamite Vi hittar det bakom i rygg på ledaren tre Mr. Green Cocktail och allt för nummer tio Quick till Och favoriten nummer två Disco Lante är en bra bit efter ungefär 70 meter efter klungan i, i nuläget Oskar Samer, fem Jonas Sami plockas ut och backas just nu sist samtidigt som vi har fyra Dino Baggio och en 27 också är det fram och två procenter på V75 som leder upp till 1000 meters passeringen. Leder närmast före nummer tre Mr. Green Cocktail som är i rygg på ledaren. Då behöver man som hanget tredje från nummer 12 Rushmore Face, 1000 meter på en 15,5. Under avancemang, Adrian Colchini med nummer 12 Rushmore Faye som har vunnit fyra av sina 16 starter i karriären. Det som vi kan ta med oss ifrån de fyra segrarna är att samtliga har tagits ifrån ledningen. Nu får han jobba som heter i andra sports nätt utvändigt om ledande nummer fyra Dino Baggio. Ett high speed dynamite får då positionen två i andra sport, tredje ute för nummer nio Undis. Följde bakom elva Vidi Vici, CC som är i fjärde ute, femte ute, åtta Jesper Sonne. Det är vi har de här med 1200 meter kvar till mål. Ni ser också att Discoland till långt ner springer och skakar lite grann på huvudet. Visar att han inte alls trivs med stänket längre ner där den här sist placerad med varvet kvar. Nummer fyra, Dino Baggio, leder ut på slutrundan och kommer avancemang i tredje spår från nummer åtta, Jesper Sonna. Utsöker sig också nummer nio, Andis, som är framme som etta i tredje spår. Längre ner finns Elva Vidi, Vici, CC också. Discoglante är sist för Örjan Kilström. Det är när vi ska på den sista vårt långsidan med nummer fyra Dino Baggio där framme i täten leder med 12 Rushmore Face på utsidan. Nio Ondis provar via tredje spår också när vi når 2000 meter. Ryggledaren för nummer tre Mr. Dream Cocktail. 2000 meter på 1.16,5 med ledande fyra Dino Baggio som på utsidan har nummer 12 Rushmore Face nu på i den sista svängen. Vidare till nummer nio Ondis det biter vi ingen vidare där alls i Mr. Dream Cocktail. Cocktail. Finns som två i andra spår med slagläge i nuläget men eh, har inte fritt spurt i rummet som det ser ut just nu. 12 Rushmore Face, uppvakt där nummer fyra. Eh, Dino Baggio när de plockar till kvar. Nio Andis, prova längre ut i banan så ska jag hålla till nummer nio Andis. Det framme så har vi nummer 12 Rushmore Face med en litet övertag. Mr. Green Cocktail provar också. Vidi Vici ser så plockar långt ut i banan också. Men det framme så har vi nummer 12 Rushmore Face som vinner loppet och gör det tillsammans med Adrian Cochini. Det blev exakt den dess som många trodde på förhand i alla fall. Stalkvans röda dess som vann loppet. Men inte den kusk kanske då. Jag tänker på att Adria kunde ge betydligt mindre spel än den. Jag känner så att det otroligt att jag säger det bara. Behärska en styrning. Och mycket styr. Jag precis ska inte lägga. Jag skulle tro att vi skulle komma in i greffet här som en lång distans. Jag skulle säga lite på att då. Jag väntar bara på att Adria ska dra i huvudet så att man lägger sig ut med ett ledare. För att den här hästen tål det och kommer igenom helt perfekt från sitt bakspår. Mycket, mycket fin seger av Rush Profess. Ja, men Adria kör med ett riktigt bra självförtroende. Och då gör man de här grejerna. Så att det var... Då hade han lite otur i den sista kurvan, för han ville köra väldigt elegant där och hålla in Mr. Green Cocktail med Andis då, så skulle han inte galoppera den där. Ja, det såg ut som att han tror... Men vänta, hade vi Örjan Kilström? Eller Adrian? Varsågod. Ja, vad säger du Adrian? Nej, det här är en häst som är långt utav den vanliga. Han kommer att stå väldigt högt upp på pallen när där blir tankas. Du berätta om ditt taktiska tänk i loppet. Jag visste att jag hade bästa hästen i fältet när Disco Volante gav och bort sig. Det gick väldigt långsamt där på andra bort och efter 800 meter så det kostade ingenting att gå fram. Och så körde alla mot ledaren jag hade en i ryggen och ville inte att han skulle komma loss. Det gjorde han ändå om han fick en lopp och så glömde vi dem. Grattis, tack. Jag tror att han är 